没有新车，现在这边没有新车。南京只有这一家交付中心，旁边是恒驰，隔壁是高和。物以类聚啊，八千四百公里新车已经开始挑故障码了，还碰到了司机。大家听一下，其实后面的厨房一直在想，他是不是饿了？历史最买车的时候一定要擦亮眼睛。我坚信只有实践才能出真知。你挑车我来测，我们一起测试一千台车。电车怎么选？小辣帮你验。想看吉时零一，呃，你真的是想买吗？我持怀疑态度啊，安排好，车到了，车型六座版，官方指导价三十五万九千九，选装了三万块钱的支架，总共是三十八万九千九，两天八千。有关于这台车，我们抓取了以下几点：第一，它是一个扫地机器人企业造的车，总共造车历史两年半，新鲜出炉；第二，理想车改床，即使有厨房，用的是路虎卫士的外观，理想的全系供应链，但是它做了一个创新，在后备箱加了个厨房。哎，我有个创意啊，你说在副驾用一个电动的足疗桶，这个创意怎么样？你觉得？第三，各大车评推荐，如果你错过了高和和威马，不要再错过吉时了。那么我们接下来一项一项去测。走你！一项经济状况，二零二三年十二月份，它总共卖了六百八十六台车，排名九十三，紧随其后的是高和。但是它在二零二四年一月份没有数据，这个真的是几大天王来，上面创维、恒驰、合创、高和，还有我们今天来看的吉时啊。然后我们直接去交付中心，帅哥你好，我问一下，那里是吉时的交付中心吗？应该是。有人在这里提过车吗？有啊。恒驰的车也在这里交付啊？这个你问一下他们前台吧。你好，我问一下，这里是吉时的交付中心吗？啊，对，我们这。我来看一下，目前没有新车的在这边，没有新车。现在南京只有这一家交付中心，旁边是恒驰，隔壁是高和。物以类聚啊，表现令人堪忧。第二项车机。有点掉帧啊！你好，石头，打开主驾车窗，打开主驾座椅加热，打开副驾车窗。好的，即将为你同时进行。整体表现良好。第三项音响。谁带我远飞？没有牌子，十四个喇叭，高音低音都还不错，就中音稍微有一点混，整体表现良好。第四项小辣坡，城区快速路八十码上，可以看到四轮没有离地，而且二十块钱的约束做的也非常棒啊，这一点也在我们的意料之外，整体表现优秀。第五项转弯半径，这一项呢考验的是在城区拥堵路段掉头或者说狭小车位是否好开，开到一半我停了，经过和航拍反复确认可以通过之后。很极限的过了，和它尺寸差不多的问题 M7 是没有过的，吉时零一并没有货轮转向，整体表现及格。第六项支架，车道集中辅助已激活。它现在只有 LCC 啊，它还没有推送支架，这个呢和我们刚刚测的智界 S7 是情况差不多的，但是它跟华为有一点不一样啊，就比如说你在订购的时候，你可以选装这个支架包，比如说总共是三万块钱，华为是给你推送了支架包以后，它才收你这个选装的费用，而吉时不一样啊，这位车主选了这个支架包还没被推送，三万块钱吉时已经收了，这是不是非常的不合理？万一你说你到时候五六月份因为种种原因。客观因素导致你没有推送，请问钱退不退？你说我买房买个期房也就算了，我就买一个车的功能，怎么还成了一个期货类的产品呢？八千四百公里新车啊，已经开始挑故障码了，还碰到了司机啊。第七项纯电续航，纯电优先，动力舒适，空调三度，两档风，小机体神清零，外温度零下三度，雨天路面湿滑。可以看到它已经开始烧油了，停止测试，纯电跑了一百二十四点四公里，还剩下百分之四的电，一百二十四点四除以零点九六，一百二十九点五八，我们就给你按一百三算。好在及时还算比较老实啊，它官方标的是 WLTC 续航，这个标准比较实啊，算下来它的续航达成率是百分之五十五啊。如果说用它官方标的 CLTC 去算的话，它 CLTC 是两百八十二，它的续航达成率连五折都没有啊，百分之四十六，纯纯的工业垃圾，整体表现差。紧接着下一项亏电油耗，现在我们是亏电状态啊，我们把能源模式改为油电混动，小机体神清零，开始，我们跑一百公里，好，一百公里了，但是它现在把电量充到了百分之十一，然后我们用纯电优先把它降到百分之四，在这个小机体神左下角纯电跑了八点六公里，所以把十点八除以一点零八六，亏电油耗九点九四，整体表现及格。接下来最后一项充电速度，零到八十用了四十三分钟，充满总共用了八十分钟，可以看到它是一个四百伏平台的车，实际续航一百九公里，充了八十分钟，所以它一分钟只能充一点六公里，表现差。本轮测试结束，我们测试的结果如下，欢迎主机厂调取我们的行驶数据和视频数据，我们都可以接受。那么针对于目前这台车的定价，我们整体打分五十分，为什么呢？这台车的定位好像找的有点问题啊。正常来说，如果说你在市场上看到一款车型，比如说理想啊，它全面对标理想，我想要根据它的定位来模仿它，做一个竞品出来，我是不是应该定价比它低呢？但是它加了个厨房，卖的比理想还要贵，是不是不符合商业常识？那么这个定位大概率它是会失败的。那这里呢，我们不得不提一个问题啊。你看啊，这位车主花三万块钱选中了智驾，但是呢，这个智驾还没有推送。万一如果说这个品牌经营有问题了，他智驾没有推送，请问三万块钱退不退？那这个时候就有人要说了，哎，我给你装了激光雷达啊，我觉得这个没有意义啊，因为为什么呢？你给我装了，虽然这个硬件值钱，但是我用不了，有什么用呢？是不是应该退，兄弟们？最后呢，我们再做一个总结啊。本轮测试呢，我们三位小伙伴历时两天，花费一万两千块钱，八千块钱的租车费和四千块钱的拖车费。所以希望大家给一点支持，点点赞，点点关注啊！你的支持是我们前进的动力。所以你想买什么车，你挑，我测。